Τρίγωνα καλάντα με στη γειτονιά Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα και ειδικά για δώρα για τους αγαπημένους μας αναβάτες. Πάμε λοιπόν για το τίτλο της αρχής και τα λέμε σε λίγο. Θα σπάσω λοιπόν τις προτάσεις για δώρα σε δύο ε, μέρη. Ακριβά και φτηνά δώρα. Η πρώτη κατηγορία δώρων λοιπόν θα είναι από τα 10 έως τα 60 εις ευρώ και άλλη κατηγορία θα είναι από τα 100 έως τα 200, τα ακριβά προφανώς δώρα. Τώρα η ιδέα πίσω από ακριβό δώρο μπορεί να είναι ότι θα μαζευτούν οι 2-3 φίλοι ή η γυναίκα σου, το παιδί σου ξέρω εγώ, και η πεθερά σου, ξέρω κάτι, η μάνα σου και θα τσοντάρουν από λίγα και θα σου πάρουν ένα δώρο. Πάμε να δούμε μερικές προτάσεις και ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία που είναι τα 10-60 ευρώ. Μιας και λοιπόν η εποχή είναι τέτοια και έχει βάλει το κρυάκι του σιγά σιγά θα πω προτάσεις για δώρα που είναι για να ζεσταθούμε. Ε, λοιπόν, γάντια είναι μια καλή λύση γενικά γιατί αν έχει μόνο ένα σετ χειμερινό γαντιών ε, μπορεί να βρωμίζουμε βροχές, μπορεί να... Τα έχεις βαρεθεί ρε αδερφέ. Επέμονη πρόταση, κάποιο μάστε επίση αν έχει γάντια λοιπόν ο καλός σας, είναι μια μπαλακλαβά ή ένα ski mask για να μην κρυώνει. Ε, η ίδια δουλειά κάνουν, σου ζεσταίνουν το λαιμό και το κεφάλι. Α, τώρα μπαλακλάβες μπορεί να έχει και με 10, με 15 ευρώ. Α, ξέχασα να πω περίπου τιμές για τα γάντια. Προφανώς πάνε μέχρι 60, 70, καλά πάνε και πολύ πάνω, άμα θες και θερμενόμενα, ντε γεια. Ε, αλλά κάπου εκεί. Θερμενόμενα γάντια όμως πεινάνε πολύ ωραία. Η heated grips, ωραία επίσης. Uh, anyway, λοιπόν, ξεφεύγω. Άλλο έτσι στο, στο κρύο αξεσουάρ είναι τα ισοθερμικά. Είτε παντελόνι, είτε Μπλουζάκι. Ε, εγώ φοράω κάτω στο παντελόνι γιατί εντάξει δεν παλεύεται στα γόνατα το κρύο γενικά στα πόδια. Στην κατηγορία μέχρι 60 ευρώ δώρο μπορεί να είναι για τη μηχανή και όχι για τον ίδιο τον αναβάτη. Δηλαδή μπορεί να είναι bobbins αν δεν έχει σε, ε, κεντρικό στάντο η, η μηχανή. Αν δεν είναι αυτό. <coughs> ωραίο. Τη adventure. Είπαμε σκριάς να δείσεις λίγο το trident. Ε, αν δεν είναι λοιπόν adventure κατηγορία η μηχανή και δεν έχει center stand ε, τα bobbins είναι πολύ καλά για να μπορεί να φροντίζει την αλυσίδα του κάθε 800 περίπου χιλιόμετρα που λένε σχεδόν όλα τα manual. Βέβαια για τα bobbins ε, χρειάζεται και paddock. Δεν, αρκεί το... δεν αρκούν τα, τα bobbins από μόνα του. Μόνα του, συγγνώμη. Ή ένα καλή ώρα tank pad που έχω εγώ εδώ στη μηχανή. Το οποίο μπορεί να είναι original ή aftermarket. Υπάρχουν και εκεί από... αυτό έκανε το original έκανε 28 ευρώ. Τι πιο ωραία να το πάρεις ένα original. Ε, και αν δεν έχει, δεν βρίσκεις, δεν ξέρω τι, μπορείς να το πάρεις ένα από τα aftermarket που λογικά κάνουν κοντά σε αυτά τα ευρώ, στα 20 ευρώ πέλη. Άλλο έτσι στην κατηγορία των φθηνών αξεσουάρ, που πας ρε καραμήτρο. Λοιπόν, θυμήθηκα. Ποιο είναι το επόμενο φθηνό δώρο. Κάτσε τώρα γιατί κλείσα τελείως το κράνος. Ε, ε, λοιπόν, το ποιο είναι το επόμενο φθηνό δώρο. Ε, στην κατηγορία 10-60 ευρώ και αυτό είναι το kit πλησίματος Α, εγώ έχω πάρει ένα της Μακκοφ νομίζω αυτό έκανε γύρω στα 39 κάτι τέτοιο και τώρα πάμε στα ακριβά στις ακριβές προτάσεις Α, λοιπόν πρώτο σε αυτή την κατηγορία δεν τα βάζω τώρα με σειρά ακριβού φτηνού θα τα λέω λίγο περιμένα να πεις να του πάρεις δώρο μάθημα στη σχολή, στο Riding School του Hoodra που είναι κάπου προς την Εθνική. Εγώ θα πάω προσωπικά την Άνοιξη, την άνοιξη. αν θυμάμαι καλά που είχα πάρει και είχα ρωτήσει, έχει 100... 150-140, δεν είναι και φτηνό, ε, αλλά αξίζει νομίζω. Να πω ότι για όλα αυτά εγώ δεν έχω κάποια χορηγία, μπορεί να το πω και στην αρχή, το ξαναλέω, μην νομίζω ότι το πληρώνομαι. Λέω ιδέες. Α, 
Επόμενο, λοιπόν, δώρο σε αυτή την κατηγορία είναι ένα tracker μηχανή. Γιατί γίνεται δε τη πόπη με, τη, με τι μηχανέ που τι κλέβουν. Μετά, επόμενο στα ακριβά δώρα. σω αυτό τέλο πάντων εξαρτάται. Μπορεί να βρει και 100 που θα πω, μπορεί να βρει και με 200, μπορεί να βρει και με 500 προφανώ. Αλλά τέλο πάντων, ε, ένα σχετικά καλό κράνο. Μπορεί να έχει ένα, τον μπαμπά σα καλή ώρα το οποίο το έχει 7-8 χρόνια οπότε ένα καλό σχετικά κράνος με 200 βρίσκεις ένα okay, πολύ βασικό κράνος τέλος πάντων βασικά πράγματα ασφάλειας και βαρύ και ίσως να κάνει και φασαρία και όλα αυτά και όλα αυτά ότι πληροσπαίνεις κάνει και 100 ευρώ βρίσκεις ε, επίσης μπορεί ο μπαμπάς σας ή ο θείος σας να είναι από αυτού που οδηγούν ε, τη μηχανή με μάσκα για προστασία και όχι με κράνος. Σε είτε δι' αυτούς, φανταστικοί. Άμα θέλετε εξηγήστε μου λίγο πως λειτουργεί αυτό που βλέπουμε πολλούς τέτοιους στην Αθήνα. Επόμενο λοιπόν έτσι στα ακριβά δώρα ε, είναι ένα καλό αξεσουάρ για τη μηχανή. Πριν είπαμε το bobbin ή το tank pad ε, κάτσε να βγω από την αριστερή για να με πατήσουν ε, ή το tank pad τώρα μπορεί να βρει ένα πιο ακριβό. Δηλαδή, Bar and Mirrors, όχι τη Triumph, είπαμε 280 ευρώ. Α, μπορείς να βρεις Aftermarket όμως, Rizoma ή δεν ξέρω πώς αυτές τις μάρκες που είναι ακριβή, είναι μεν, αλλά πολύ καλή. Η άλλη πρόταση μπορεί να είναι καλή ώρα προστατευτικά μηχανής που κάνουν εκεί κάπου 200. Ξατάται τη μηχανή πάντα έτσι προφανώ. Και την μάρκα και όλα αυτά. Ή μπορεί να έχει heated grips καλή ώρα σαν αξεσουάρι μηχανή και είναι έναν ωραίο να το κάνετε δώρο. Νομίζω για το Trident τα heated grips έχουν και 230-240 κάτι τέτοιο. Ε, οκ. Okay. Μαζευτείτε 6 φίλοι αντί για 5 και και πάρετε το ρε παιδί μου αυτό τον αγαπάτε. Γενικά υπάρχουν πολλά δωράκια που μπορείτε να πάρετε για έναν νοβάτι. Ε, απλά τώρα αυτές είναι οι προτάσεις που μπορούσα να σκεφτώ εγώ. Και κάπου εδώ θα κλείσουμε αυτό το σύντομο βίντεο. Like and subscribe και θα σας δω στο επόμενο. Καλά Χριστόγελα σε όλους, καλές γιορτές. Θα περάσει το μορφά. Καλή ευχή, μελομακάρον όφη. Αντιγιά.